tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, esta vez tenemos que hacer un video que pues, a lo mejor a muchos no les va a gustar Pero tenemos que analizar seriamente el tema principal de este video Es el tema de Panamá contra Uruguay ¿Tiene Panamá el poder de ganarle a Uruguay? Es una pregunta que está merodeando mucho ahorita en el consciente y el subconsciente de muchos hermanos panameños Ya con el grupo que tenemos eh, de la Copa América El grupo C, Uruguay, Estados Unidos, Bolivia y la selección de Panamá Hay muchos interrogantes Hay muchas personas que sitúan a la selección de Panamá haciendo cosas importantes Pero tenemos que ser también serios ¿Puede Panamá ganarle a Uruguay? Este es el, el tema de este video y bueno, les invito señores a que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban eh, Comenten aquí abajo si Panamá tiene el poder, tiene el fútbol para ganarle a Uruguay Que es una de las, bueno, ahorita es la mejor selección de Sudamérica Ya le ganó a Argentina, ya le ganó a Brasil De visita, no en el centenario, allá en Montevideo Cosa que es altamente increíble, ¿no? Entonces, comenten por favor, suscríbanse, apóyenos Dejen su buen like, 20 suscriptores más es la meta este tema está, está picante, está controversial, hay, hay, hay que decirlo, no es para nada fácil tratar de llegar con una, eh, pues con una respuesta consistente porque muchas personas van a decir que sí, muchas personas van a decir que no eh, y vamos nosotros a dar nuestro análisis del tema. Mm, miren, no estamos aquí en contra, no estamos aquí a favor de Uruguay ni a favor de Panamá, simplemente tenemos que ser un análisis, ustedes les puede gustar más, les puede gustar menos, no somos anti panameños, pero tampoco somos anti uruguayos, pro Uruguay ni pro Panamá, el romante está el award de la monarquía del Betiquero Hugo, es una selección que está ascendiendo, pero esto no es nada re relacionado con un partido amistoso, con un partido eh, común y corriente de sub-20 o mayor, esto es Copa América, hay que entender el contexto, es una copa que cualquier sudamericano, boliviano, paraguayo, argentino, Brasileiro va a querer ganarla Y una cosa es como acá Y otra cosa es como bol Una cosa es jugar contra Guyana francesa Y otra cosa es estar jugando contra Brasil o Argentina en, en Río de Janeiro O en Buenos Aires Y una cosa es ir a meterte A San Salvador Con todo respeto, pero es la verdad Miren, suscríbanse, síguenos en Facebook, Instagram TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales Por favor aquí abajo síganos Comenten, suscríbanse, quiero saber su punto de vista eh, ustedes hermanos son los que al final del día Aquí tienen la última palabra Nosotros, yo solo soy la sirvienta ¿Me entienden? Yo solamente vengo aquí a analizar Y repito, yo no tengo nada en contra de Panamá Yo no gano nada si Panamá gana o pierde Simplemente vamos a tratar de analizar Obviamente en este canal queremos mucho a Panamá Pero también así como lo queremos Tenemos que, que ser justos Y darles una opinión concisa Empecemos por el lado de Panamá, ¿no? Repito, suscríbanse, 20 suscriptores más, compartan el video, dejen su like, eso nos ayudaría mucho. Ayúdenos a llegar a la meta de 45 mil suscriptores antes de que termine el año. Me encantaría que este, que este video llegara a todos ustedes y que mucha gente se suscribiera porque es lo que queremos. Crecer para que ustedes puedan ver mejor contenido y no que haga yo videos aquí en mi trabajo porque tengo que trabajar y tengo que mantener estos cachetes que no cuestan barato mantener este colesterol, mis hermanos. Entonces, suscríbanse y apóyenos. A ver, la selección de Uruguay, repito, con el loco Bielsa, llega muy bien preparada. Marcelo Bielsa es posiblemente el mejor técnico que hay en todo el continente americano. Un técnico que estaba dirigiendo Leeds United, que lo ascendió. Un técnico que dirigió Atlético de Bilbao, que constantemente llegó a finales con el mejor Barcelona del, de la historia. Un técnico que dirigió a Chile, un técnico que dirigió también a Argentina. Uno de los mejores técnicos que hay en el mundo, ¿no? Marcelo Bielsa. También con el Marsella, donde se encuentra ahorita Michael Amir Murillo. Un Leeds United también que dirigió Thomas Christensen, hay mucha historia entre Panamá y Marcelo Bielsa, eh, un técnico que ha revolucionado el fútbol y ahorita está con la selección uruguaya. Cabe mencionar que Uruguay también es el vigente campeón sub-20 del mundo, es una selección que desarrolla muy bien futbolistas, sino la que mejor desarrolla en, en Sudamérica junto a Brasil y Argentina. Y no va a ser fácil, a ver, estos uruguayos tienen a jugadores en los mejores equipos del mundo, Manchester United, Real de Madrid, Barcelona, eh, Inter de Milán, Tottenham, en todos los mejores equipos hay un uruguayo y estos muchachos van a querer gloria Uruguay no hace mucho en 2011 ganaba la Copa América de la mano de Cachabacha de Cavani, de Suárez, de Muslera bueno este equipo tiene también la necesidad de ganarla, si gana empatan a Argentina en la, en la mayor número de Copas Américas una cosa es enfrentarte a jugadores como lo es pues básicamente 
jugadores del Salvador, jugadores de Honduras y otra cosa es que te estés enfrentando con, contra jugadores del Barcelona, del Madrid, del Manchester, del Chelsea, del, de, del, del Milan, del Arsenal. La selección de Uruguay es posiblemente una selección que todos los todos las fines de semana sus jugadores son exigidos al máximo y con todo respeto Panamá debe de hacer un partido perfecto para ganarle. No pinta buena la situación, sinceramente eh, todo pinta para que Uruguay le meta mínimo dos goles, tres goles. Eh, Uruguay se apretó contra México y en menos de 15 minutos, 20, media hora, llevan 3 a 0. Uruguay con, con, con Cavani, con Suárez y con Diego Alonso. Eh, Estados Unidos y Uruguay también se enfrentaron y bueno, a lo mejor terminó empate o lo que sea, pero esta selección no es la selección de, de Diego Alonso. Regresando al tema este que tiene que ver con el de Panamá, a ver, um, yo, yo quiero que Panamá gane, yo quiero que Panamá pase, obviamente representa a CONCACAF. Eh, si dejan fuera a Estados Unidos sería lo mejor del mundo. Pero no es lo mismo, repito, también enfrentarte. Panamá va a jugar en territorio neutral, no va a estar jugando en el Rommel Fernández, no va a estar jugando también en territorio centroamericano. Y Uruguay, repito, es el loco Marcelo Bielsa, es un técnico que quiere ganar, que presiona. Y son unos uruguayos que cuando se pone la camisa de la Celeste no perdonan. No se, to se tienta del no se tocan el corazón, van a querer ganarte, van a querer ganar la copa. Ellos no van a ir a, a jugar como si fuera El Salvador, como si fuera Honduras, como si fuera México. Ellos te van a hacer el amor, te van a destrozar. Y me encantaría que Panamá diera la cara, pero si yo tuviera que apostar un millón de dólares a Panamá o Uruguay, yo voy a apostar a Uruguay, siendo sincero. Yo creo que la mayoría de todos ustedes lo saben. Ahora, una cosa es querer, una cosa es estar apelando a un sentimentalismo, a la psicología de, de, de ganar. Pero no, aquí hay que ser sinceros, eh, es complicado. Y a lo mejor alguno de ustedes, hermanos, apelando, repito, al sentimentalismo, al nacionalismo, piensa que puede hacerlo, pero repito, si yo tuviera que apostar mi casa, todo, 10 millones de dólares, lo haría con Uruguay. Así de simple. Ustedes a lo mejor piensan lo contrario, pero la Celeste eh, va a llegar a esta Copa América a tratar de ganarla y punto.